Zróbmy kolejne dwa zadania z kwadratu 18. Zadanie czwarte. Czy istnieje liczba pierwsza w postaci 9, 9, 9 i tak dalej 91, gdzie cyfra 9 występuje nieparzystą liczbę razy? Szukamy liczby pierwszej, w której cyfra 9 występuje nieparzystą liczbę razy. Przypuśćmy, że liczba dziewiątek użytych do zapisu danej liczby wynosi 2n-1, gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną. Czyli dla n równego 1 będziemy się zastanawiali, czy liczba 91 jest liczbą pierwszą. Dla n równego 2, czy liczba 9991 jest liczbą pierwszą i tak dalej. Wówczas liczbę postaci 9, 9, 9 i tak dalej, 91 możemy zapisać jako naturalną potęgę dziesiątki pomniejszoną o 9. Zauważmy, że jeżeli dodamy do niej 9, to otrzymamy liczbę złożoną w zapisie dziesiętnym pozycyjnym z jedynki i 2n0. Na przykład dla n równego 1, 91 dodać 9 równa się 100. Czyli to się równa 10 do potęgi 2n odjąć 9. To ta dziewiątka, którą przed chwilą dodaliśmy. Czy liczba tej postaci może być liczbą pierwszą? Jak to sprawdzić? Liczba pierwsza z definicji ma dokładnie dwa różne dzielniki. Jeden i ją samą. Innymi słowy, nie ma innych dzielników poza tymi dwoma liczbami. Na przykład liczba 991 nie dzieli się bez reszty przez żadną inną liczbę naturalną oprócz jedynki i samej siebie. Wobec tego liczby pierwszej nie da się przedstawić w postaci iloczynu dwóch liczb naturalnych, z których każda jest większa od 1. Spróbujmy w takim razie rozłożyć liczbę 10 do potęgi 2n-9 na dwa czynniki, z których każdy jest większy od 1. Jeżeli nam się to uda, będzie to oznaczało, że rozpatrywana liczba nie jest pierwsza. Przy rozkładaniu na czynniki potrzebna jest często odrobina sprytu i uważnej obserwacji. Zauważmy, że liczbę 10 do potęgi 2n możemy zapisać w postaci 10 do potęgi n do kwadratu, a dziewiątka jest kwadratem trójki. Jeżeli teraz przypomnimy sobie wzór na różnicę kwadratów, to widać, że to się równa iloczynowi 10 do potęgi n tej minus 3 razy 10 do potęgi n tej plus 3. Gdyby liczba, nad którą się zastanawiamy, była liczbą pierwszą, to jeden z tych dwóch czynników musiałby być równy 1, a drugi musiałby być równy 10 do potęgi 2n minus 9. Nie trzeba żadnych obliczeń, żeby zauważyć, że oba uzyskane czynniki są większe od 1 dla każdej liczby naturalnej n. Zatem wyjściowa liczba nie jest pierwsza. Na koniec jeszcze mała uwaga. Jeśli liczba dziewiątek w zapisie 9, 9, 9 i tak dalej, 91 jest parzysta, to liczba tej postaci może być zarówno pierwsza, jak i złożona. Na przykład liczby 991, 99 991, 9 milionów 999 991 są pierwsze. Natomiast liczba 999 milionów 999 991 jest złożona. Podpowiem, że dzieli się przez 67. Ale nam w zadaniu zależało na sprawdzeniu, czy liczba o nieparzystej liczbie dziewiątek może być pierwsza. Wiemy już, że nie może. Jeszcze jedno zadanie z tego samego 18 kwadratu. Zadanie piąte. Ci, którzy brali udział, zapewne pamiętają, że jest to zadanie z piątej olimpiady, z zawodów pierwszego stopnia. Wyznacz wszystkie trójki liczb pierwszych A, B, C, dla których A do kwadratu równa się B do kwadratu plus C. Jeżeli tych trójek jest dużo więcej niż kilka, to możemy mieć kłopoty. Ale może nie ma ich tak wiele, a może w ogóle nie ma żadnej. Sprawdźmy. Dane w treści zadania równanie możemy przepisać w postaci C równa się A minus B razy A plus B. Ze wzoru na różnicę kwadratów, albo inaczej ze wzoru skróconego mnożenia. Skoro wiemy, że liczby C oraz A plus B są dodatnie z definicji liczby pierwszej, to liczba A minus B również jest dodatnia, bo nie byłaby to równość. 
Liczba C jest ponadto pierwsza, co wiemy z treści zadania. Zatem mniejszy z dodatnich czynników A minus B i A plus B jest równy 1. Znowu z definicji liczby pierwszej. Stąd A minus B równa się 1. Skoro liczby A i B są pierwsze i różnią się o 1, to jeżeli macie już trochę wprawy w rozwiązywaniu zadań z liczbami pierwszymi, to wiecie, że A równa się 3 i B równa się 2. Można to wyjaśnić tak. Wśród dowolnych dwóch kolejnych liczb naturalnych jedna jest nieparzysta, a druga parzysta. Jednak liczby parzyste większe od 2 nie są pierwsze, gdyż oprócz jedynki i jej samej dzielą się jeszcze przez 2. Liczba 2 jest więc jedyną liczbą pierwszą parzystą. Wobec tego, aby dwie kolejne liczby naturalne były pierwsze, jedna z nich musi być równa 2, druga wtedy musi być równa 1 lub 3. Liczba 1 odpada, gdyż nie jest liczbą pierwszą, ma ona dokładnie jeden dzielnik, równy 1, podczas gdy liczby pierwsze mają dokładnie dwa dzielniki. W związku z tym zostaje tylko druga możliwość, skąd A równa się 3 i B równa się 2. Jeżeli tak, to C równa się 1 razy 3 plus 2, równa się 5 i jest to także liczba pierwsza. Istnieje zatem jedno rozwiązanie, a równa się 3, b równa się 2 i c równa się 5. Do zobaczenia w następnym olimpijskim filmie.